നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിൽഖുഷ് പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലത്തെ ബെന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കടയിലൊക്കെ ഈസിലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പെണ്ണിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അതുപോലത്തെ പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പോർഷന് മുകളിലായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുറച്ച് ബെന്നിവിടെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബൗളിൽ നാല് മുട്ടയും ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കോട്ടിങ്ങിന് ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ പോളെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് അപ്പോൾ അടിയിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെന്ന് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ ഈ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടയിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു പീസ് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഈ വരുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പീസിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ പീസാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബന്നിൻ്റെ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഒന്നിങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ ഇനി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്ക് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കുക്ക് ഒന്ന് സെറ്റായിക്കോളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫില്ലിങ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുക്കാം സൈഡിൽക്ക് ആവാതെ സൈഡിൽക്ക് അധികം വെക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഒക്കെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരികത്തൊക്കെ ആവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ബന്നീൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബന്നീൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് മുട്ടയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബനീൻ്റെ പീസും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ബന്നിൻ്റെ ബന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പീസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഫില്ലിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിൽ ആയ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് ഒന്നും പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ വേണം കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഈ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി കൂടെ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൈഡിൽക്കൊക്കെ ആകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയുടെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മിക്സ് കൂടെ ഇതിന് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ഫില്ലിങ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ തേങ്ങയുടെ ഒക്കെ ഫില്ലിങ് ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ചിടാം ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതവിടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിൽഖുഷ് പോളം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ പോള കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ട് താഴെ ഒരു പഴയ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിലായി നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോള ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ മുരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് മുരി മുരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിൽഖുഷ് പോളം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോളയാണ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ